miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja mataifa mwaka huu ulimwengu unaadhimisha miaka mia moja tangu kuanzishwa kwa shirika la kazi duniani ILO Uganda yaendelea na harakati za kupambana na Ebola WHO yapongeza na leo mashinani tutazikia harakati za shirika la kiraia la Restless Development Tawi la Tanzania karibu Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube kutoka hapa Marekani mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Januari 3 mwaka 2019 karibu tuingie kwa kina katika habari zetu Mwaka huu ulimwengu utaadhimisha miaka moja tangu kuanzishwa kwa shirika la kazi duniani ILO mwaka wa 1919 ikiwa ni sehemu ya mkataba uliomaliza vita ya kwanza ya dunia taarifa zaidi na Ramadhani Kibuga It's true that we have come a long way since 44 countries ni sauti ya Giraida mkurugenzi mkuu wa ILO akikilikuwa ni kweli shirika hilo limetoka mbali likianzishwa na wanachama 44 mwaka 1919 na sasa lina wanachama 187 na zaidi ya yote muundo wa kazi umebadilika Raida anasema kutokana na changamoto ambazo dunia inakutana nazo leo ni muhimu kwa ILO itizame msakabali wa siku zijazo wakati huu inapoadhimishwa karne moja Tunaishi katika nyakati za mabadiliko yasiyo ya kawaida kazini. Kwa maono ya wanzilishi wa ILO yanayoelezwa na wengine kuwa ni ndoto isiyofikika ya kupata amani kupitia haki ya jamii. Kwa hakika haiko nje ya uwezo wetu kujenga mstakabali wa kazi tu utakao. Mstakabali wenye kazi nzuri kwa watu wote. ILO kupitia wavuti wake inataka kila mtu atambue mchango wa harakati za shirika hilo katika kutetea haki za wafanyakazi kuanzia masuala ya ujira hadi likizo za uzazi hata hivyo bwana Raida anaelezea pia kuwa hali hivi sasa ni mbaya katika nyanja mbalimbali za kijamii lakini katika kuadhimisha miaka mia shirika hilo bila kujali nchi mtu aliyomo popote duniani kila mtu anaweza kupata majibu ya siku za usoni yanayohitajika Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amepongeza hatua zilizochukuliwa na serikali ya Uganda za maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola iwapo utalipuka kwenye maeneo hatarishi zaidi nchini humo. Grace Kaneya na taarifa zaidi. Dr. Tedros amesema hayo leo kwenye mkutano uliofanyika katika ofisi ya waziri mkuu wa Uganda mjini Kampala ukihudhuriwa na viongozi wa andamizi wa serikali akiwemo waziri wa mambo ya nje Sam Kutesa. Taarifa ya WHO imemnukuu Dr. Tedros akisema kuwa mikakati ya Uganda ya kukabiliana na milipuko ya magonjwa inatambuliwa kwa ufanisi wake akipongeza hatua ya serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki ya kutoa chanjo dhidi ya Ebola akisema itaokoa maisha ya wahudumu wa afya hususan wale walio mstari wa mbele zaidi katika utoaji tiba amegusia pia shukrani zilizotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutokana na msaada wa Uganda wa kuimarisha vituo vya udhibiti na maambukizi kwenye maeneo ya mipakani. Hata hivyo amesisitiza umuhimu wa kuimarisha huduma ya afya kwa wote nchini Uganda ili kuzuia magonjwa miongoni mwa wananchi, akisema kuwa uimarishaji wa afya na kinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza ni msingi wa kufikia azma ya huduma ya afya kwa wote. Naye waziri mkuu wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda Ameshukuru jitihada za WHO za kusaidia Uganda akisema kuwa chochote kile ambacho nchi hiyo imeweza kufanikiwa katika masuala ya afya ya umma ni kutokana na mchango wa WHO akitolea mfano harakati za kudhibiti Ebola. Kufuatia mlipuko wa Ebola huko maeneo ya Mashariki mwa DRC, Uganda imechukua hatua kadhaa kuhakikisha inajikinga na gonjwa hilo ikiwemo kutoa chanjo kwa wahudumu wa afya kuwachunguza wasafiri kwenye maeneo ya mpakani na kuchunguza damu kutoka kwa watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola. Na punde ni mashinani ambapo tunakutana na mchechemuzi Judith Kitinga kutoka Tanzania. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York na mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele.
nchini Somalia licha ya mashambulizi yanayoripotiwa mara kwa mara dhidi ya miundombinu ya kijamii zikiwemo hoteli wananchi wameitikia wito wa umoja wa mataifa wa kutaka mashambulio ya aina hiyo yasiwazuie azima yao ya kujenga taifa lao kwa maendeleo yao na taifa lao taarifa zaidi na John Kibego kutana na Abdi Kadir Abdi Hassan al maarufu kama Gure Haji raia huyo wa Somalia ni mkazi wa mji mkuu Mogadishu akiwa amejikita katika sekta ya hoteli kupitia video mahususi za ujumbe wa moja wa mataifa wa usaidizi nchini Somalia zinazoonyesha harakati za wananchi kusongesha taifa lao haja na sema aliingia katika sekta za huduma za hoteli mwaka 1985 kwa kujenga hoteli tuayo Makal Mukarama hata hivyo serikali ya Somalia ilipoporomoka mwaka 1991 tulikimbia nchi na tuliporejea Somalia niliamua kurejea katika kazi yangu ya awali Nilikarabati hoteli hii ya Makali Mukarama mwaka 2012 hata hivyo ilishambuliwa tena mara nne hata hivyo kaa tu sikukata tamaa kwa kuwa nilikuwa najihusisha na sekta ya hoteli hata kabla ya serikali kuporomoka nilidhani kuwa hoteli ni moja ya vitu ambavyo vinarejesha uzuri wa eneo na imani ya watu Mmiliki huyo wa hoteli ya Makali Mukarama yenye korofa tatu Anajinasibu kuwa uendeshaji wa hoteli ni jambo ambalo ana ujuzi nalo mkubwa sana na kutokana na uwezo wake wa uendeshaji ameweza hata kutoa fursa za ajira kwa watu. Watu 100 wanafanya kazi kwenye hoteli hii. Familia 100 zinalishwa kutokana na hoteli hii. Aida ni pahala ambapo watu wanaweza kukutana na kuwa pamoja. Kila siku watu 100 wanaondoka majumbani mwao wanakuja hapa kufanya kazi. Marafiki wengi pia wanakutana hapa. Pana shughuli nyingi huwezi kujisikia kutovutiwa ndio maana napenda kazi hii na sasa ni mashinani tunakutana na Judith Kitinga mchachemuzi kutoka shirika la kiraia la Restless Development Tawi la Tanzania akifafanua kauli mbiu ya timiza ahadi na mchango wake katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs tunaposema tutimizie ahadi ni kwamba zile commitments za serikali ambazo ya mahadi za serikali ambazo walikuwa wameziweka kuhusiana na malengo endelevu yes SDGs tunataka kuangalia sasa je wamefikia wapi hasa uweze tukafika sehemu kaanza kusenya taarifa bila kuwa, kujua uelekeo wa jamii ukoje kwa hiyo swala la kwanza kabisa tunaanza kuielimisha jamii kuwapa ule uelewa tunapozungumzia swala la uzazi wa mpango unazungumzia nini hivyo na kurahisishia wewe hata kama unapokuja collect kukusanya taarifa unapomwambia mtu ehe uzazi wa mpango ah kwa hashangai si ndio anakuwa ah kumbe uzazi wa mpango na maisha kwa sababu mtu mwingine anaweza kana kifanya kitu lakini hajui ni nini ya kwa hiyo tunaelimisha jamii lakini ndani ya kuelimisha jamii tuna watu tunaita change maker wa, waleta wa, mabadiliko wa na hao tunawatoa ndio tunaangalia less stress tunaangalia ngazi ya chini kabisa ya jamii local revenue ndio maana sisi tunafanya huko kijijini kabisa. Yeah. Kwa hiyo sasa tunachokifanya tunafika pale tunatengeneza mtandao wa vijana. Na let's race tumebeza sana kwenye vijana kuanzia miaka nane kwenda miaka tano lakini hapo hapo tunaangalia watoto kuanzia kuanzia chini mpaka tano tano nane tunaamini ni mtoto kutokana na katiba yetu ya Tanzania na hivyo ndivyo natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya umoja mataifa New York tukutane tena kesho kwa habari zingine pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW kwa taarifa zingine mbali mbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN. Mimi ni Arnold Kayanda nasema kwa heri kutoka New York.